ఆ పాఠశాలలో కూర్చోవాలంటేనే భయం ఎప్పుడు తలపై పెచ్చులు ఊడిపడతాయో తెలియదు ఓ పక్క ప్రభుత్వం పాఠశాలలకు మౌలిక వస్తువులు కల్పిస్తామని ప్రకటనలు చేస్తోంది కానీ మరో పక్క పాఠశాలలో తరగతి గదుల్లో కనీసం కూర్చోలేని పరిస్థితి అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ మండలం రాయంపల్లి నెరమెట్ల గ్రామాల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలను చూస్తే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థమవుతోంది ఈ పాఠశాలలో నూట మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు అయితే పాతకాలం నాటి భవనం కావడంతో పెచ్చులు ఊడి కింద పడుతున్నాయి దీంతో తరగతి గదుల్లో కాకుండా చెట్ల కిందే పాఠాలు చెబుతున్నారు ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఈ పాఠశాల నిర్మించారు తొమ్మిది గదులు ఉండగా ఒక్క గది కూడా సరిగా లేకపోవడంతో విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇక వర్షం పడిందంటే ఆ రోజు సగం మందికి పైగా విద్యార్థులు గైర్హాజరవుతారు తరగతి గదిలో కూర్చుంటే తలలు పగులుతాయన్న భయంతో పాఠశాలలకు రాకుండా ఇళ్ల వద్దనే విద్యార్థులు ఉంటున్నారు ఇప్పటికైనా ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు ఈ పాఠశాలలో కనీస వస్తువులైన గదులు కేటాయించాలని గ్రామస్తులు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు ఇక్కడ ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు కూడా పనిచేస్తున్నారు సార్ ఇక్కడ దాదాపు నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఈ సమస్య ఫస్ట్ ఒక రూమ్ లాక్ అయింది ఎనిమిది ఆదేశాల ప్రకారము మరి రెండో రెండో రూమ్ కూడా లాక్ చేసినాము ఫస్ట్ ఓకే మూడు రూములు ఒక రూమ్ మాత్రమే మీరు వాళ్ళకి కూర్చో మెయిన్ మెయిన్ పెట్టుకోవడానికి సరిపోయింది మిగతా వరండా కూడా పాడైపోయింది ఫస్ట్ చెట్ల కింద విద్యా విధానం మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి వర్షం వస్తే తరగతి గదులు కూలేదట్ల చాలా ప్రాబ్లం అయింది ఇంతకు ముందే ఒక రెండు సంవత్సరాల కింద ఒక తరగతి గదిలో ఒక అబ్బాయికి కాలేజీకి గాయం అయ్యి ఆపరేషన్ ద్వారా దాదాపు త్రీ మంత్స్ పాఠశాల గైరహాజ్ అయినాడు ఇది అధికారి నుంచి తెలియజేయడం జరిగింది పత్రికల్లో ఇప్పుడు వచ్చింది కాకపోతే ఆ సమస్య అప్పులే కొనసాగుతున్నారు మా పాఠశాలలో తర తరగతులు లేవు మే ఒకటి నుంచి ఫైవ్ దాకా అంత ఒకే దగ్గరే కూర్చుంటున్నాను మాకు ఎక్కడ ఇబ్బంది చదువుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది శశికళ నేను ఎంపీపీ స్కూల్ రాయంపల్లి గ్రోకొండ మండలంలో ఉపాధ్యాయురాలుగా పనిచేస్తున్నాను నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఆరు సంవత్సరాలు అయినాను నేను వచ్చినప్పుడు మూ ఇక్కడ మూడు తరగతి గదులు ఉన్నప్పటికీ రెండు మాత్రమే ఒక వర్క్ చేస్తున్నాయి ఒకటికి అప్పటికే పడిపోయింది నన్ను ఇంకొకటి ఒక రీసెంట్ ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పైకప్పు మీద పడి గోవర్ధన్ అనే పిల్లవాడికి కాలు మీద పడి కాలుకి చాలా దెబ్బ తరిగి పిల్లవాడు పాపం మూడు నెలలు బడికి రాకుండా అయినాడు దీనివల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం ఇప్పటికీ ఒక గది మాత్రమే ఉంది పిల్లలందరినీ ఇక్కడ వరండాలో కూర్చోబెట్టుకొని చెట్ల కింద కూర్చొని చాలా ఇబ్బంది చదువు చెప్పాలంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది బోర్డ్స్ ఒక దగ్గరే ఉన్నాయి ఎవరికి చెప్పాలన్నా అందరినీ మరి వాళ్ళని పక్కకు తీసుకెళ్ళాలా వాళ్ళని కూర్చోపెట్టి మళ్ళీ వీళ్ళని కూర్చోపెట